విశాఖ జిల్లా రాంబిల్లి మండల వాడ నరసాపురం గ్రామస్తులు వారికి ఇచ్చిన డిమాండ్లను నెరవేర్చని కారణంగా గ్రామస్తులు నేవల్ బేస్ ముందు ధర్నా నిర్వహిస్తున్నారు సుమారు వెయ్యి నుండి పదిహేను వందల మందితో డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఎన్ని రోజులు గడిచినా వంట వార్పు కార్యక్రమంతో ధర్నా కొనసాగిస్తామని తెలియజేశారు మత్స్యకారు జాతి అన్నగా ఉంటుంది దాన్ని తెలియజేసుకుంటూ మరి అవకాశం కల్పించినటువంటి అక్కడ ఎవరి వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చాను మన కాదు ఎంత కింద రావాలని కోరుతున్నాం హలో జీవన గుర్తు కల్పించాలని ఇరవై వేల రూపాయల నెలకు ఇరవై ముప్పై మీరు డిమాండ్ చేశారు మీ గ్రామానికి సంబంధించి అది కూడా నెరవేర్చండి అలాగే మీరు ఏదైతే కోరుకున్నారో ఈ నావల్ బేస్ లో ఉద్యోగాలు రావాలని ఉపాధి రావాలని అవన్నీ కూడా నెరవేరాలంటే ఇదే ఐక్యమత్యంతో మీరు పోరాడినప్పుడు పార్టీలకు అత్యధికంగా సర్పంచ్గా కొనసాగుతున్నాను రెండు వేల పదిలో ఉద్యమ కాలంలో ఏదైతే పక్క ఆనాడు జిల్లా కలెక్టర్ పదమూడు డిమాండ్ల మీద హామీ అమలు చేస్తున్న హామీ ఇచ్చారు ఆ హామీల్లో ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం చర్చలు చేస్తున్న నిరసనగా మేము ఈరోజు ఆడ మగ పిల్ల అందరూ మత్స్యకారు అందరూ కూడా ఈరోజు నావి మేటు ఈ మెయిన్ గడ్డ దగ్గర ఈరోజు ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు పదమూడు డిమాండ్లు నెరవేర్చే వరకు ఈ ఉద్యమం వంట వార్పు ఇరవై నాలుగు గంటలు తల్లి పిల్ల అవసరాలు దిక్కడ పడుకొని ప్రభుత్వం దిగి వచ్చే వరకు కలెక్టర్ ఇక్కడ దిగి వచ్చే వరకు మేము పోరాడతాం ప్రాణాలు పోయినా మాత్రం ఈ సమస్య పరిష్కారం చేసే వరకు ఈ టెంట్ తీయమని సభముఖంగా చెప్పడం జరుగుతుంది ఈరోజు మాకు జట్టి ఫిషింగ్ జట్టి కడుతూ ఉన్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వ భూములు ఈరోజు నెరవేర్చాము భూములు ఇచ్చాము మా పిల్లలకు మంచి ఉద్యోగం వస్తాయి మా భవిష్యత్ మా భవిష్యత్తు చక్రతుంది అండ్ ఆలోచన ఈరోజు ప్రభుత్వం సహకరిస్తే సహకరించిన మత్స్యకారులకి ఈరోజు పుట్టుకోవడం ఎంతవరకు దౌర్భాగ్యాన్ని ఈరోజు మా ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కానీ ఎప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు కొలుతారు అండి మా సమస్యలు మాకు మా గోడు వినండి ఒకవేళ మీరు స్పందించకపోతే అవసరం అయితే కలెక్టరేట్ ముట్టగా చేయడానికి మత్స్యకారులు ఈరోజు కంకిడి కట్టుకున్నారు ఎన్ని రోజులైనా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే స్పందిస్తారో అప్పటి వరకు ఈ టెంట్ మాత్రం దేశ ఇరవై నాలుగు గంటలు మేము ధర్నా చేస్తాం తల్లి పిల్ల అందరూ కూడా అవసరం ఇక్కడే పడుకొని రాత్రి పొగలు ఇక్కడే పడుకొని మా హక్కులు సాధించే వరకు పోరాడతామని సభముఖం తెలుసుకుంటాం నేను విశాఖపట్నం జిల్లా రాంబిల్ మండలం వారణాసుబ్రం మత్స్యకారుడిని నా పేరు రామకృష్ణ మేము రెండు వేల ఐదు నుంచి ఈనాడు వరకు కూడా ఏదైతే నదులను సముద్రను వేట నిషేధం కోల్పోయామో ఆ సమస్యల మీద రెండు వేల ఐదు ఏవైతే గవర్నమెంటు ఈ రక్షణ సౌకం కోసం భూములు కోల్పోయామో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ఎకరం భూములు మా భూములు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అధికారులు అయితే అధికార యంత్రాంగం అయితే కానీ మమ్మల్ని మా మత్స్యకార సోదరుని మహిళలు ఆడపిల్లల మహిళలందరినీ కలిపి చాలా ఇబ్బందులు గురి చేస్తూ రెండు వేల పదిని దూరైనాడు ఏదైతే కమిట్మెంట్ ఇచ్చిందో ఏదైతే మినిట్స్ ఇచ్చిందో ఆ మినిట్స్ కట్టుపై ఉండకుండా అధికారులు దొడ్డిదారిన మమ్మల్ని మోసం చేసి మోసగిస్తూ మా పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కానీ ఎటువంటి ఉద్యోగాలు కల్పించకుండా వీళ్ళొక్క ఈరోజు కూడా ఈ ఆడ మగ ఇరవై కనీసం ఐదు రోజుల నుంచి ఆడ మగ వంట ఓర్పు కార్యక్రమం ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా ఇదే టెంట్ కింద కూర్చొని మేము ఈ ధర్నా కార్యక్రమం చేపడుతున్నాము ఈనాటి వరకు కూడా అక్కడ అధి అధికార యాంకం కానీ రెవెన్యూ సిబ్బంది కానీ నేవీ గవర్నమెంట్ కానీ ఎటువంటి డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఇక్కడ ఏమైపోయారు ఈ మత్స్యకార సోదరులు సోదరి మనలు ఈ జీవితాలు ఏ విధంగా అయిపోతున్నాయని ఒక్క విషయాన్ని కూడా మాకు మెన్షన్ చేయకపోగా ఏవైతే రెండు వేల పదిలో పదమూడు డిమాండ్లు ఏవైతే మినిట్స్లో పట్టి కట్టుబడి ఇచ్చారో దానికి ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా మాకు చేయబడడం చాలా దారుణం దాని ఈ అన్యాయము దానికి నిరసనగా మా మత్స్యకార సోదరులు అందరూ కలిపి భారీ ఎత్తున కార్యక్రమం చేపడుతున్నాం కాబట్టి రే ఫర్దర్గా అధికార యంత్రాంగం కానీ రెవెన్యూ సిబ్బంది కానీ వెంటనే వచ్చి డిమాండ్ మీద స్పందించకపోతే ఈ ధర్నాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి ఒక మత్స్యకార సోదరుడిగా నేను ఆవేదన తెలియజేసుకుంటూ చదువు తీసుకుంటా